హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సోమ కాంపిటేటివ్ గైడెన్స్ ఈరోజు వీడియోలో చూసినట్లయితే కనుక కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించినటువంటి మే నుంచి నవంబర్ వరకు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది ఈ వీడియోలో పొందుపరచడం జరుగుతుందండి ఇది పార్ట్ టూ సంబంధించిన వీడియో మీరు ఇంకా కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించినటువంటి ముందు వీడియోలు చూడనట్లయితే తప్పకోకుండా మా సోమ కాంపిటేటివ్ గైడెన్స్ ఛానల్కి వెళ్ళి ఆ రెండు వీడియోలు కూడా చూసి దీన్ని కూడా ఫాలో అయినట్లయితే కనుక మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించినటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బీట్ అనేది మీరు నేర్చుకోవడం జరుగుతుందండి ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ చూసినట్లయితే ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అండి అది రైల్వేస్ అని బ్యాంకింగ్ అని ఇన్సూరెన్స్ అని పబ్లిక్ సెక్టర్ అని కానీ స్టేట్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ అనే తట్టు ఏ విధమైన తేడా లేకుండా ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కి ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది యూస్ఫుల్ అండి అంతేకాకుండా మా సోము కాంపిటేటివ్ గైడెన్స్ నుంచి పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ సెవెన్ సంబంధించినటువంటి కార్టూన్ సార్ సంబంధించినటువంటి వీడియో అనేది కూడా పొందుపరచడం జరిగింది ఈ వీడియో చూసినట్లయితే పూర్తిగా డిస్క్రిప్టివ్ మేనర్ ఉంటుందండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ రకంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనేది గెస్ట్ దాన్ని మైండ్ లో పెట్టుకుని ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది జరిగింది ఈ వీడియో చూసినట్లయితే కనుక మీకు ఈజీగా పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ సెవెన్ సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఆన్సర్ ని మీరు క్వశ్చన్ అడిగిన ప్రతి క్వశ్చన్ కి మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు అంతేకాకుండా మా సోము కాంపిటేటివ్ గైడెన్స్ నుంచి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించినటువంటి వీడియో కూడా చేయడం జరిగింది ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ చూసినట్లయితే కనుక ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిట్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తూ ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది ఈ వీడియో చూసినట్లయితే కనుక మీరు ఈజీ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ ఈజీగా సమాధానం చేయగలుగుతారు అంతేకాకుండా మా సోము కాంపిటేటివ్ గైడెన్స్ ఛానల్ నుంచి టీఎస్ఎస్పి డిసిఎల్ ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి సంబంధించినటువంటి సపరేట్ జేఎల్ఎం జేపీఓ జేఎస్ఈఓకి సంబంధించినటువంటి సపరేట్ ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్ జనవరి నుంచి అక్టోబర్ వరకు ఉన్నటువంటి వీడియో అనేది పొందుపరచడం జరిగింది అది త్రీ పార్ట్స్గా చేయడం జరిగిందండి అది చూసినట్లయితే కనుక మీకు జనవరి నుంచి అక్టోబర్ వరకు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ఓన్లీ తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది అని అందరి చేయడం జరిగింది అనమాట ఓన్లీ తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించినటువంటిది అంతేకాకుండా నవంబర్ సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ తెలంగాణకి స్టేట్ సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా పొందుపరచడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఆ మ్యాథ్స్ సంబంధించినటువంటి అదే రకంగా తెలంగాణ హిస్టరీ సంబంధించిన తెలంగాణ మూవ్మెంట్ సంబంధించినటువంటి వీడియోలు కూడా అందులో పోస్ట్ చేయడం జరిగిందని మీరు తప్ప మీరు ఇంకా చూడనట్లయితే తప్పకోకుండా వెళ్ళి సోము కాంపిటేటివ్ గైడెన్స్ టీఎస్ఎస్పి డిసిఎల్ అనేది ఫోల్డర్ని మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే కనుక టీఎస్ఎస్పి డిసిఎల్ సంబంధించినటువంటి ప్రీత వీడియో అనేది మీకు అందులో పొందుపరచడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంకా ఏం మాత్రం లేట్ చేయకుండా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లేక హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సోము కాంపిటేటివ్ గైడెన్స్ మీరు కనుక మా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి ప్రక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు మీ డివైజ్లో పొందుకుంటారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే కనుక హూ హ్యాస్ బీన్ అవార్డెడ్ యాజ్ ద ట్వంటీ నైన్టీన్ వీకే కృష్ణన్ మేనన్ అవార్డ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ వీకే కృష్ణ మేనన్ అవార్డుకు ఎవరు లభించడం జరిగింది సమాధానం వచ్చేసి జిడి రాబర్ట్ గో గోవిందర్ జిడి జిడి రాబర్ట్ గోవిందర్ కి ట్వంటీ నైన్టీన్ వీకే కృష్ణ మేనన్ అవార్డు అనేది లభించడం జరిగింది అనమాట ఈయన ఎవరంటే ఇండియన్ ఆరిజిన్ జర్నలిస్ట్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఇండియన్ ఆరిజిన్ జర్నలిస్ట్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా సౌత్ ఆఫ్రికాలో స్థిరపడినటువంటి ఇండియన్ జర్నలిస్ట్ అనమాట ఇండియన్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో స్థిరపడినటువంటి ఇండియన్ ఇండియన్ జర్నలిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో జిడి రాబర్ట్ గోవి గోవిందర్కి ఈయనకి ట్వంటీ నైన్టీన్ వీకే కృష్ణ అండ్ మేనన్ అవార్డ్ అనేది లభించడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లోకి వెళ్దాం విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ పాస్డ్ అన్ యాక్ట్ ఫాలోయింగ్ ద షాప్స్ అండ్ బిజినెస్ టు రిమైన్ ఓపెన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ షాపులు అదే రకంగా వ్యాపార సంస్థలు ఇరవై నాలుగు గంటలు తెరిచి ఉంచడానికి అనుమతించే చట్టాన్ని ఏ రాష్ట్రం ఇటీవల ఆమోదించడం జరిగింది సమాధానం వచ్చేసి గుజరాత్ గుజరాత్ రాష్ట్రము ఇరవై నాలుగు గంటలు షాపులు అదే రకంగా వ్యాపారం వ్యాపారం తెరిచి ఉంచడానికి అనుమతి అనుమతిని చేస్తూ చట్టాన్ని ఇటీవల విడుదల చేయడం ఆమోదించడం జరిగింది ఆ యాక్ట్ చూసినట్లయితే కనుక రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ యాక్ట్ ఈ యాక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ కండిషన్ ఆఫ్ సర్వీస్ యాక్ట్ ట్వంటీ నైన్టీన్ ప్రకారంగా గుజరాత్ అనేది ఇరవై నాలుగు గంటలు వాళ్ళ రాష్ట్రంలో షాపులు అదే రకంగా వ్యాపారాలను చేసుకోవడానికి ఆమోదించడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం ద ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏడిబి హ్యాస్ లాంచ్ అండ్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఫర్ హెల్త్ ఓషన్ అండ్ సస్టైనబుల్ బ్లూ ఎకానమీస్ విత్ ద టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ యుఎస్ డాలర్స్ ఫైవ్
what is the name of the scorp uh, scorpion class submarine launched by indian navy bharata navika dalam praranambhinchinatundi scorpion class janantargami peru emiti samadhanam vachesi is ins vela ins vela e submarine sambandhinatundi army sambandhinatundi navy sambandhinatundi di compulsory question anedi aradam jarutundi so friends ee compulsory gurtu pettukovali question anamata bharata navika dalam praranambhinchinatundi scorpion class janantargami peru entante ins vela next question like vellam what is the president who is the president of the north macedonia uttar macedonia yokam adhyakshulu avaru samadhanam vachesi stevo penda pendoroviski stevo pendoroviski uttar macedonia yokam adhyakshulu ga enni kavadam jarigindi next question like vellam according to the latest housing lim, housing loan limit of rbi what is the limit for regional rural banks and small finance banks to individual in metropolitan centers under the priority sector lending ఆర్బీఐ యొక్క తాజా గృహ నిర్మ రుణ పరిమితి ప్రకారం ప్రాధాన్యత రంగ ప్రాధాన్యత రంగాల రుణాల కింద మెట్రోపాలిటన్ కేంద్రాల్లో వ్యక్తులు ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు మరియు చిన్న ఆర్థిక సంస్థల పరిమితి ఎంత సమాధానం వచ్చేసి ముప్పై ఐదు లక్షల రూపాయలు ముప్పై ఐదు లక్షల రూపాయలు అనేది పరిమితిగా నిలబరించడం జరిగిందండి హౌసింగ్ లోన్ సంబంధించినటువంటి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్ళినట్లయితే వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద జపాన్స్ ఫస్ట్ ప్రైవేట్ రాకెట్ టు రీచ్ స్పేస్ జల అంతరిక్షాన్ని చేరుకోవడానికి జపాన్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ ప్రైవేట్ రాకెట్ పేరు ఏమిటి సమాధానం వచ్చేసి మొమోత్రీ మొమోత్రీ అనేది జపాన్ రూ రూపొందించినటువంటి ప్రైవేట్ రాకెట్ అనమాట ఇది స్పేస్లోకి అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళడానికి వీళ్ళు ప్రారంభించినటువంటి మూడో రాకెట్ మొమోత్రీ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం వేర్ వాజ్ ద ఇండియన్ నేవీ ఫ్రంట్ లైన్ మిజన్ డిస్ట్రాయర్ ఐఎన్ఎస్ రంజిత్ వాజ్ డికమిషన్డ్ ఇండియన్ నేవీ యొక్క ఫ్రంట్ లైన్ క్షిపణి డిస్ట్రాయర్ అన్నటువంటి ఐఎన్ఎస్ రంజిత్ని ఎక్కడ తొలగించడం జరిగింది సమాధానం వచ్చేసి విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం నావల్ డ్యాక్ యార్డ్లో ఐఎన్ఎస్ రంజిత్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క డికమిషన్ అనేది చేయడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళినట్లయితే నేమ్ ద ఎయిరో స్పేస్ కంపెనీ లాంచ్ ద ఫాల్కన్ నైన్ రాకెట్ విత్ డ్రాగన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ డ్రాగన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ నౌకతో ఫాల్కన్ నైన్ రాకెట్ను ప్రయోగించినటువంటి ఎయిరో స్పేస్ కంపెనీ ఏమిటి సమాధానం వచ్చేసి స్పేస్ ఎక్స్ స్పేస్ ఎక్స్ అనే సంస్థ మన ఫాల్కన్ నైన్ అనే రాకెట్ని డ్రాగన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్తో కలిపి ప్రయోగించడం జరిగింది అనమాట ఈ స్పేస్ ఎక్స్ అనే సంస్థ ఎల్కన్ మస్క్ మస్క్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ టెక్నాలజీ కార్పొరేషన్ యొక్క ప్రైవేట్ సంస్థగా ఇది ఉండడం జరిగింది అనమాట సమాధానం వచ్చేసి స్పేస్ ఎక్స్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్ళినట్లయితే వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఆస్తమా డే ట్వంటీ నైన్టీన్ ప్రపంచ ఆస్తమా దినోత్సవం ట్వంటీ నైన్టీన్ యొక్క థీమ్ ఏంటి స్టాప్ ఫర్ ఆస్తమా స్టాప్ ఫర్ ఆస్తమా అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిది యొక్క ఆస్తమా యొక్క థీమ్ అనమాట ఈ వరల్డ్ ఆస్తమా డే వచ్చేసి మే సెవెంత్న నిర్వహించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం Who is the new president of Panama? Panama is the new president of Panama. The new president of Panama is the new president of Panama. The new president of Panama is the new president of Panama. Next question. Like, well, Common Service Centers, CSC, E-Governance Service of Service India Limited ties up with IIT Kanpur to absorb Kanpur University Service Centers. Common Service Centers, CSC, E-Governance Service of Service India Limited ties up with IIT Kanpur to upscale Unnath Abhyan. Unnath Bharat Abhyan. What is the Unnath Abhyan? Bharat Abhyan. Common Service Centers, CSP, Adhirakanga E-Governance Service India Limited, IIT Kanpur Unnath Sthai. ఉన్నత భారత్ అభియాన్తో జత కట్టడం జరిగింది అసలు ఈ ఉన్నత భారత్ అభియాన్ అంటే ఏమిటి సమాధానం వచ్చేసి ఇట్ ఎయిమ్స్ టు ఫైండ్ సొల్యూషన్స్ టు యాక్సలరేట్ సస్టైనబుల్ గ్రోత్ ఇన్ రూరల్ ఇండియా గ్రామీణ భారతదేశంలో సుస్థిర వృద్ధిని వేగవంతం చేయడానికి గాను పరిష్కారాలను కనుక్కోవడానికి దీని లక్ష్యంగా ఉంటుంది జరిగింది అనమాట దాని సమాధానం వచ్చి ఆ అభియాన్ వచ్చేసి ఉన్నత భారత్ అభియాన్ ఈ ఉన్నత భారత్ అభియాన్ని సెంట్రల్ ఈ గవర్నెన్స్ సర్వీస్ ఆఫ్ ఇండియా అదే రకంగా ఐఐటి కా కాన్పూర్ సంస్థ రెండు కలిపి ఈ ఉన్నత భారత్ అభియాన్ని అప్స్కేల్ అంటే దాన్ని వృద్ధి వృద్ధి చెందించడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం వరల్డ్ రెస్ క్రా రెడ్ క్రాస్ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్ ఆన్ ప్రపంచ రెడ్ క్రాస్ దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు సమాధానం వచ్చేసి మే ఎయిత్ మే ఎయిత్ని వరల్డ్ క్రా వరల్డ్ రెడ్ క్రాస్ దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం నేమ్ ద డైరెక్టర్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్ అన్ ఇండో బ్యాంగ్లా ఫిల్మ్ ఆన్ షేక్ ముజబీర్ ఖా రహమాన్ షేక్ ముజబీర్ రహమాన్ పై ఇండో ఇండో బ్యాంగ్లో బాంగ్లా చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించబోయే దర్శకుడు పేరేంటి సమాధానం వచ్చేసి శ్యామ్ బెంగాల్ శ్యామ్ బెంగాల్ ఈయన ఇండియన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అనమాట ఈయన ఇండో బెంగాల్ ఫిల్మ్ అనేది డైరెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ పేరు వచ్చేసి ఎవరి మీద తీయడం జరుగుతుంది అంటే షేక్ ముజబీర్ రహమాన్ మీద తీయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం విచ్ సిటీ హోస్టెడ్ హోస్టెడ్ ద ఇండియా బ్రెజిల్ అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా షేర్పాస్ మీటింగ్ భారతదేశం బ్రెజిల్ అదే రకంగా దక్షిణ ఆఫ్రికా ఐబిఎస్ఈ యొక్క షేర్పా
డైరెక్ట్ సిపి వాజ్ ఫాస్ట్ వే హీ వాజ్ డైరెక్ట్ సిపి కన్వేయడం జరిగింది ఆయన ఎవరు అని అంటే ఈయన ఫార్మ బిలియర్డ్స్ ప్లేయర్ మాజీ బిలియర్డ్స్ ఆట గాడు డైరెక్ట్ సిపి ఇటువల్ల కనుమోడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం విచ్ కంపెనీ హ్యాస్ డెవలప్డ్ ద సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ ఎలక్షన్ గార్డ్ ఫర్ సెక్యూర్ అండ్ వేరియబుల్ వైట్ ఓటింగ్ సురక్షితమైన అదే మరియు ధృవీకరించదగినటువంటి ఓటింగ్ కోసం ఎలక్ ఎలక్షన్ గార్డ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ను ఏ సంస్థ అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది సమాధానం వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థ మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థ ఎలక్షన్ గార్డ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ని అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది అనమాట దీని ద్వారా ఏంటంటే సురక్షితమైన ధృవీకరించబడిన ఓటింగ్ గురించి అని చెప్పేసి ఎలక్షన్ గార్డ్ అనేటువంటి సాఫ్ట్వేర్ని మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థ ఉపయోగించడం అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెక్ వెళ్దాం హూ హ్యాస్ బీన్ హానర్డ్ విత్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ మెడల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ద హయ్యెస్ట్ సివిలియన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ యుఎస్ఏ యొక్క అత్యున్నత గౌరవ పురస్కారమైనటువంటి ప్రెసిడెన్షియల్ మెడల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్తో ఎవరు సత్కరింపబడ్డారు సమాధానం వచ్చేసి టైగర్ వుడ్స్ గోల్ఫ్ ప్లేయర్ అయినటువంటి టైగర్ వుడ్స్ ఈ సత్కారంతో ఫ్రీడమ్ ప్రెసిడెన్షియల్ మోడల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆ యొక్క సత్కారంతో సత్కరించడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం ద రైజింగ్ డే ఆఫ్ ద బోర్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ పిఆర్ఓ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ బోర్డర్స్ డే రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ బిఆర్ఓ యొక్క రైజింగ్ డేని ఎప్పుడు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది సమాధానం వచ్చేసి మే సెవెంత్ను జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అసలు ఈ బిఆర్ఓ ఫామ్ అయింది ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెంత్ మే ఏడు మే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు మేలో ఈ బోర్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటిది ప్రారంభించడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం వరల్డ్ తలసేమియా డే ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ వన్ ప్రపంచ తలసేమియా దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు సమాధానం వచ్చేసి మే ఎనిమిదిన వరల్డ్ తలసేమియా డేను జరుపుకుంటారు సెవెంత్న బ్రోని జరుపుకుంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం ఇండియా హ్యాస్ బీన్ రీఎలెక్టెడ్ యాజ్ అన్ అబ్జర్వర్ టు భారతదేశం ఒక పరిశీలుడుగా తిరిగి ఎన్నికవడం ఎన్నికవడం జరిగింది దేనికి అని అంటే ఆర్కిటిక్ కౌన్సిల్ ఆర్కిటిక్ కౌన్సిల్కి భారతదేశం తిరిగి మరలా పరిశీలకుడిగా రీ రీఅబ్జర్వ్ మళ్ళీ అబ్జర్వ్గా రీఎలెక్టెడ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం విచ్ స్టేట్ ఇండక్టెడ్ ద ఫస్ట్ ఇట్స్ ఫస్ట్ యాంటీ నక్సల్ ఉమెన్ కమాండో యూనిట్ మొట్టమొదటి నక్సల్ ఉమెన్ కమాండో యూనిట్ని ఏ రాష్ట్రం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సమాధానం వచ్చేసి ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం మొట్టమొదటి నక్స్ నక్సల్ ఉమెన్ కమాండో యూనిట్ని ప్రావే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం ద మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మేడ్ ఎ ప్రొటెక్షన్ డే ఫర్ ద అవేర్నెస్ అరౌండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రొటెక్షన్ ఆన్ విచ్ డే ఇన్ ఎవ్రీ మంత్ మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రతి నెలలో ఏ తేదీన ఆర్థిక రక్షణ అనే అంశంపై అవగాహన కోసం రక్షణ దినోత్సవాన్ని చేప చేయడం జరుగుతుంది సమాధానం వచ్చేసి ప్రతి నెల ఆరో తారీఖున మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అన్న మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్థిక రక్షణ అనే అంశం మీద అవగాహన కోసం రక్షణ దినోత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి నెల ఆరో తేదీన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ హ్యాస్ సక్సెస్ఫుల్లీ యూజ్డ్ ఎ లేజర్ వెపన్ సిస్టమ్ టు షూట్ డౌన్ ద మల్టిపుల్ మిసైల్ వైల్ ఇన్ ఫ్లైట్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లేజర్ వెపన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ వైమానిక దళం విమానంలో ఉన్నప్పుడు బహుళక్షిపిని కాల్చడానికి ఒక లేజర్ ఆయుధ వ్యవస్థను విజయవంతంగా ఉపయోగించడం జరిగింది ఆ లేజర్ ఉపయో ఆయుధం యొక్క పేరు ఏమిటి సమాధానం వచ్చేసి సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ హై ఎనర్జీ లేజర్ డిమాన్స్ట్రేటర్ షీల్డ్ సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ హై ఎనర్జీ లేజర్ డిమాన్స్ట్రేటర్ స్వీయ రక్షణ హై ఎనర్జీ లేజర్ డిమాన్స్ట్రేటర్ అయినటువంటి షీల్డ్ని ప్రయోగించడం జరిగింది అనమాట ఇది ఒక లేజర్ ఆయుధం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం విచ్ గ్లోబల్ కార్డ్ పేమెంట్స్ కంపెనీ ఇన్వెస్టెడ్ ఎ యుఎస్ డాలర్ వన్ బిలియన్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలకు గాను భారతదేశంలో ఒక బిలియన్ డాలర్లు పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి గ్లోబల్ కార్డ్ చెల్లింపుల సంస్థ ఏది సమాధానం వచ్చేసి మాస్టర్ కార్డ్ మాస్టర్ కార్డ్ సంస్థ రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలకు గాను ఒక బిలియన్ డాలర్ యుఎస్ డాలర్స్ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లకు వెళ్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇది కరెంట్ అఫేర్స్ సంబంధించినటువంటి మే నుంచి నవంబర్ ట్వంటీ నైన్టీన్ వరకు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ సంబంధించినటువంటి పార్ట్ టూ సంబంధించిన వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకోకుండా మా సోము కాంప్లీట్ గైడెన్స్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి అదే రకంగా ఎంతమంది అయితే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎంతమంది అయితే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా తప్పకోకుండా వారికి ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి అంతేకాకుండా మా సోము కాంపిటేటివ్ గైడెన్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి 